Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RN. And me, Elaine. At sa episode na to, i-review na naman natin ang isa na namang bagong-bago 2020 Mitsubishi Montero Sport GLS 4x2 Automatic. Ready ka na? Oo oh, naman! Tara na! But before we continue, introduce ko muna kayo sa katandem natin from Mitsubishi Santa Rosa. Sir, please introduce yourself. Thank you, ma'am. Uh, I'm Jeffrey Casano, sales executive from Mitsubishi Amcar Santa Rosa. My number is 0935-467-3675. Oh, alam niyo na, ha? It has a 2.4 liter inline 4 DOHC 16 volt clean diesel with VGT and MIVEC with a maximum power of 181 PS at 3500 RPM and a maximum torque of 430 Nm at 2500 RPM mated to an 8 speed automatic with sports mode or a 6 speed manual transmission. Umpisahan natin dito sa harap. Mukha siyang nagpabelo compared mo do sa 2019 model. Bakit? Tingnan niyo yung mata niya. Sumingkit, parang nagpatanggal ng eye bags, di ba? Sa ilong naman niya, parang nagpa-nose lift. Tapos dito naman, sa may pisngi niya, parang nagpa-contour. Ang headlights niya, naka-projector headlamps pa din. Pero compared mo do sa 2019 model, meron na siyang DRL or daytime running lights dito. Yung fog lamps naman niya, sa 2019 model, nandito dati sa may baba. Ngayon, itinaas na nila, nilagyan nila ng ilaw dito. Andito na yung fog lamps. Yung grills naman niya, dati chrome. Ngayon, naka-matte silver na. Sa side profile niya, wala naman masyadong pinagbago sa 2019 model. Ang pinagbago lang, Etong variant na to, yung GLS, meron na rin siyang turning signal lights. Nung 2019 kasi, wala. Nasa premium lang. Dahil halos pareho lang naman sila nung 2019 model, kung gusto nyo ng mas detailed info, mas detailed review, i-click nyo lang tong link na nandito sa ibabaw para makita nyo yung 2019 Montero Sport review namin. Ang size ng gulong compared sa 2019 model, pareho lang. 265-60R18. Pero ang pinagbago, yung mugs niya. Tingnan nyo, mas detalyado. Sa likod, ang bago, lahat ng variants ng 2020 nila naka-shark spin antena na. Wala na ring rear fog lamps. Yung taillights naman niya, pinutol na nila dito. Tapos, pag pinailaw mo to, mukha na siyang letter F. Kaya, please like and follow us on Facebook, facebook.com slash RIT Riding in Tandem. Ito pa nga pala isang nag-iba dito sa likod. Yung tinanggal nila dito, inilipat naman nila dito. Pero ang pareho naman, meron pa rin siyang reverse camera and parking sensors. O nga pala mga katandem, kung meron kayong mga topics o kaya mga gusto nyong ipareview sa amin na sasakyan, comment nyo lang sa baba. Push lang natin na i-push yan. Bago tayo mag-space test, tingnan muna natin tong adjustment. Balit tilt siya and telescopic. Okay? Ang upuan naman niya, Na-adjust din ng abante at atras. Yan. At saka na-adjust din tong haba ng upuan. Ang galing nga, no? Yun, no? Sa space test naman, ito yung normal driving position ko. Legroom, maganda naman. Headroom, okay din. Tingnan natin sa second row. Nandito na ako ngayon sa second row. Legroom, maganda. Headroom, okay. 5'8 nga pala ako, ha? Tara, pasok tayo sa third row seats. Okay, dito naman sa third row seat, headroom, kasyang-kasya ako. Pero yung legroom, isang finger apart na lang siya. Ayan o. Oh. Pero kasya naman ako, kaso kung malayuan, medyo mahihirapan ka dito sa likod. Pambata lang. Sa likod, walang pinagbago siya sa dati. Parehong-pareho pa rin. May compartment pa rin dito. Nandito pa rin yung babaan ng spare tire. Tapos, 50-50 pa rin yung split niya. Sa pagbaba nga pala nito, two steps. Bali, hilahin mo muna tong isa para umangat yung upuan tapos hilahin mo naman tong isa para bumaba yung sandalan yun so makikita nyo dito yung second row nung kabila nakataas kaya ganun kalaki yung space pero pag nakataas yung second row ganito kalaki yung space nya so okay na okay yung space walang problema check naman natin interior simulan natin dito meron siyang lalagyan ng shades ah dalawa ka siya dito tapos meron siyang dalawang ilaw yung visor nya parehong pag binukas Parehong may salamin, parehong may ilaw. Dito naman tayo sa side. 
Bale ito, plastic yung ibabaw niya na mukhang matibay, mukhang tatagal. Yung hawakan niya, door handles, uh, meron siyang leather na nakastitch. Sa side naman, ito, meron siyang hindi leather, parang tela pero malambot at masarap hawakan. Ang sarap ilagay dyan yung kamay. Oh. Sa mga switch naman niya, ito, solid. May piano black finish dito, silver accents. Chrome yung door handles niya, ito yung lock, ito yung central lock, tsaka lock ng bintana. Yung mga switches niya dito, solid naman. Yung aircon niya dito sa gilid, para siyang dahon. <laughs> Magandang tingnan, di ba? Start-stop button na rin siya. Folding side mirrors. At saka electronic na rin yung adjustment ng side mirrors. Sa instrument panel naman niya, classy. Kita niya may mga chrome siya, oh. Tapos, simpleng-simple, legible yung sulat. Okay, magandang tingnan. Masarap sa mata. Sa steering wheel naman, pag hinawakan mo siya, ang sarap hawakan kasi leather wrap siya. Tapos, meaty rin siya. Mataba, may thumb breast siya. Meron siyang airbags. Meron siyang cruise control. Tapos, yung instrument cluster controls niya, nandito na. Hindi ka nadudut-dut pa dun sa malayo. Dito na. Tapos, meron din siyang control sa Bluetooth sa cellphone mo. Tapos, yung infotainment controls, nandito rin. Kaya, habang nagmamaneho ka, hindi ka napalipat-lipat ng kamay mo. Nandito lang yung kamay mo sa manibela. Ito pa nga pala, meron siyang paddle shifters para sa inyong mahilig mag-racing-racing. Plus minus. Ito. Okay. Tingnan naman natin yung dashboard. Wow! Ganda! Kagaya pa rin siya ng dati. Pero ito, yung infotainment system niya, 8 inch na siya. Tapos wala na dito sa gilid yung controls niya. Andito na siya sa baba. Pababa naman dito, andito na rin yung hazard lights niya. Tapos, itong pinakakaiba. Yung aircon kasi dati, Pareho namang dual climate control system, pero yung dati kasi dipindot. Ngayon, knobs na siya. Ayan o, ganda o. Tapos, kung titingnan mong maigi, ayan o, texture kung texture. Talagang kaala mo, bakal-bakal yung mga ano dito, yung hawakan. Ganda. Ito pa yung additional controls niya. Meron siyang HDMI dito, dalawang USB. Tapos, meron siyang power supply. Sa baba naman niya, meron siyang maliit na lalagyan dito. Pababa, yan, puro chrome accent dito. Ang kakaiba dito, ito, akala mo may parang diamond na design pero pag hinawakan mo, ano lang naman siya, makinis na makinis. Tapos, ito namang shifter niya, ayan, ang laki. Saktong-sakto yung laki ng palm ko dito. Pati sa pindutan dito, sakto siya, ang ganda. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, at syempre, pwede ka rin mag plus minus dito, hindi lang sa manibela. Mamili ka kung saan mo gusto, manibela o dito. Pababa naman, meron siyang handbrake na button na lang. Tapos, meron siyang auto hold function. Itong auto hold, pagka umaandar ka at nag-stop ka, automatic na mag-handbrake siya. Hindi mo na kailangan ng pa, ito, pa ganyan, papindot-pindot ka. Ito, automatic na. Meron siyang maliit na lalagyan dito. Tapos, meron siyang dalawang cup holder at saka meron siyang mga ngipin. Para kahit anong size ng iniinom mo, hindi aalog-alog. Meron din siyang ito, armrest niya. Hindi siya leather wrap, pero ang lambot. Ang sarap lagay ng siko dito. Buksan natin. Yan. Meron siyang mga lalagyan ng ID, barya, calling card. Tapos, malalim pa yung lalagyan niya sa loob. Sa second row seats naman niya, ang controls ng aircon niya nandito na sa taas. Meron din siyang ilaw na separate pang left and right. Tapos, yung vents niya ng aircon nandito sa gilid. Yung sidings naman niya, parehas lang ng unahan. Walang pinagbago. Ito ang maganda dito. Meron siyang armrest. At look at this. Wow, hanot! May lalagyan din ng drinks dito. Tapos, meron din siyang ngipin na ganito para hindi aalog-alog kung anong size man ang iniinom mo. Plus, ito yung malupit na isa pa dito. Ito sa baba. Ito ang kakaiba dito sa center console niya. Meron siyang dalawang USB pa. Ayun, oh. Tapos, meron siyang saksakan dito. 220? Ba? Ano pa? Nandito na tayo ngayon sa third row seats. Ngayon, ang noticeable dito, meron siyang child anchor tethers dito. Ayan o. Oh. Tapos, dito sa side, meron siyang dalawang cup holders. Meron siyang power supply dito. Siyempre, may seatbelt din. Isa pa nga pala, ito. Meron din siyang ilaw ditong hiwalay o. Oh. Ngayon, yung legroom ko, yun nga, isang daliri lang yung kasha. Pero, tabi tayo. Yung lapad niya, okay lang naman. Pagka maliit-liit, okay lang. Pero kung kanari kagaya ko, 5'8", medyo alanganin pag malayo. But before we continue, please like and subscribe. Ngayon tapos na tayo sa exterior and interior review. Test drive naman tayo. Sir, pwede test drive na tayo? Sige sir, tara. Okay, tara na. Okay, bali ngayon, unang napansin ko sa kanya, kanina kasi hindi pa ako nagdadrive eh. Pero yung suspension niya, parehong pareho pa rin ng dati. Okay na okay to. Kung gusto nyo mapanood yung review namin dati, click nyo lang tong link na nandito. Maglalagay ako ng link. Check muna natin yung U-turn. Tingnan natin. Dahil napakalaki nitong sasakyan, makaliko kaya ng tama. <laughs> yeah, sabay ko na rin dito yung steering feel, no? Yung steering feel niya, medyo weighed siya. Hindi sobrang bigat, pero may konting heft siya. Hindi siya sobrang lambot, pero okay naman. Hindi naman siya yung pagpapawisan ka sa paglilikok. Okay lang. Habang umaandar ka, mas nararamdaman mo yung steering din. 
maganda siya, steady, steady steady siya pag umaandar. Ngayon naman ang itatry natin yung preno. Accelerate ko lang muna siya ng konti. Ayun. Initial pa lang, yung initial bite pa lang niya. Malakas na, kagaya pa rin nung dati. Malakas din yung progression niya, pero hindi ko na isasagad kasi nasa public roads tayo. Pero okay, yan lang ang masasabi ko, okay. Ngayon, try natin yung acceleration. Ayan, bumagal muna tayo. Stop. From stop, tingnan natin kung matulin. Pag sumipa yung turbo niya, ang tulin. Yung una, syempre, may konting delay to. Parang hanggang mga 1.5 yata yun. Pero pag sumipa na yung turbo, hala, <laughs> sumisi ba talaga? Ang bilis. Try naman natin yung passing power niya. Bale, ito, nasa 60 km per hour ako. Medyo bibilisan ko ng konti. Oo, oh, lakas. Ayos na ayos sa lakas. At ngayon, nakapag-test drive na ako. Tingnan naman natin yung point of view ni Elaine. Ano, switch, go, two. Ako naman, tara na. Unang under pa lang, ang napansin ko, for girl, medyo may kabigatan nga yung manibela. Hindi siya ganun kalambot. Pero kasi, medyo malaki kasi itong sasakyan na to. Kaya, given na yun, ba? Diba? Pero yung suspension niya, grabe ha na, ang lambot ha. Try tayong U-turn. Ayan, may konting bigat kasi nga, malaki yung sasakyan. Pero, turning radius, pwede. Pwede, pwede. Pwede. Try ko mag-accelerate. Yon, may konti nga siyang lag pero Simula sumisibat. Lang. Oo, Simula sumisibat. Hmm. Grabe yung transmission, di ko nararamdaman. Alam mo, marami ako nakikita na nagda-drive ng Montero na babae. Ngayon alam ko na kung bakit. Kasi han, kahit malaki siya, hindi siya mahirap i-drive. Tansyahan, doon ka lang una maninibago kung di ka sanay sa malalaking sasakyan. Pero okay. Malalaki rin kasi yung mga bintana, malalaki yung mga salamin. Kita. Pero compared sa ibang SUV, ah, mas madaling i-drive to kasi parang mas makitid siya. Eh. Parang mas Oo. kalkulado mo. Eh. Yeah. Parang kotse, mas madali. Madaling kalkulahin. Kung malaki pamilya mo, tapos kunyari ikaw yung mommy, daddy, ikaw yung nagdadrive sa mga bata papunta sa school, pwedeng-pwede to. Ito nga pala yung price range and variants niya. Ang price range niya nagsisimula sa 1,769,000 pesos hanggang 1,998,000 pesos. Ang safety features niya ay meron siyang SRS airbags, seat belts, active stability and traction control, hill start assist, hill descent control, trailer stability assist, child proof lock, isofix, tether anchor, speed sensing door lock, and side impact beams. Ang warranty nga pala niya, kagaya rin ng lahat ng Mitsubishi, 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Dito naman tayo sa segment natin, the good, and the bad! <laughs> oh, hindi naman na. Ikaw na. Okay. Bad mo na bad. Bali, unang nakita ko sa bad dito, bali, kung gusto nyo ng maraming changes, uh, madidisappoint kayo. Kasi parang technically, same pa rin to nung 2019 model eh. Pero may good pa rin yun. Kasi yung 2019 model naman ay napakaganda. Ibig sabihin, napakaganda pa rin ito. So, yun yung unang bad and good. <laughs> I got next. Uh, isang uh, bad na nakita ko dito. Although na yung sinasabi nilang teardrop na tail lights ay tinanggal na nila, medyo iniba nila. Pero kasi sa akin mukhang teardrop pa din. <laughs> medyo mukhang umiiyak pa din. Ako kasi hindi ko siya nagustuhan sa 2019 model. Yung ngayon kasi medyo binago nila tapos pinutol nila yung baba. Parang medyo ganun pa din. <laughs> yun yung ano niya, ayaw niya. Pero ako mm -hmm. gusto ko yun. So hati kami dito eh. Kaya, Subjective. <laughs> Mag-aaway muna kami dito. <laughs> oh, ayun. Sa akin naman yun eh. Diba? Uh, susunod na ba dito ngayon maluwag naman tong Montero oo pero kung gusto mo talaga ng maluwag merong ibang mas maluwag isa pang bad na nakita ko meron kasing mga babae aminin na natin to girls merong mga babae na maliliit yung bra so although kaya naman siyang i-drive talaga ng mga babae yung manibela niya may konting bigat siguro pag matagal ka nagda-drive madalas kang nagto-turn medyo masakit siya sa bra so ganun may sakit yan sa braso for sure. So yun, sa akin bad yun. Okay, another pa, idagdag ko lang din, uh, itong sasakyan na to, mataas siya. So yung mga hirap umakyat ng sasakyan, although may sidestep siya, medyo mahirap talagang umakyat. Ako yung height ko, medyo hirap pa akong konti. <laughs> Ay naman, ang next na bad ko, yung sa likod kasi niya, yung sa third row, bali two steps pa siya bago mo ma-fold. Mas maganda sana kung isa na lang, tapos fold na siya kaagad lahat, di ba? O, oh, ngayon naman, pumunta naman tayo sa good. Ah, oh, ikaw muna. Unang-una dito sa good, gusto ko yung engine power nito, malakas. Wala kang masasabi dito, matuulin. <laughs> oh, ikaw. Ako naman, syempre, ang paborito ko, yung visor. Oh, oh. may salamin na, may ilaw pa. <laughs> Dalawa. Dalawa. Oh, magkabilang side. Oh. Oh. 
Tapos ako naman, next na good dito, yung braking din. Ang lakas din ng preno niya. Hindi, ganito na lang. Lahat ng overall driving experience nito, okay talaga siya para sa akin. Napakadaling imaneho. Yun. Oh, next na good na napansin ko yung pagkaka-facelift niya. Yung expander kasi yung harap, gandang-ganda ko doon. Ngayon, medyo hawig na silang dalawa ng expander. Mukha silang magkapatid talaga. Parang magkuya, mag-ate, ganun. Eh, ginawa nila medyo hawig na ng expander. Kaya okay. Isa pang feature na nagustuhan ko dito, yung dinagdag nila na auto hold. Pagka inon mo yung auto hold, tapos na mreno ka, automatic, nag-handbrake mag ng kusa yung sasakyan. Tapos pag umandar ka, automatic, i-release din yung handbrake. So, para doon sa mga nakakalipot na mag-handbrake, tsaka mag-release, so yan, para sa inyo yan. Ulitin ko lang ha, pag nag-stop ka ha, pag nag-full stop, tsaka lang siya mag-handbrake ha. Oo, yun. Okay. Isang good pa dito, yung aircon. Ang lamig. Calsonic na pa rin pala ang gumawa nito, kaparehas ng Nissan. Kaya ang lamig. Ito, ang pinaka nagustuhan ko naman sa second row seat, yung armrest niya na may automatic na pinipindot tapos lalabas yung cup holder ah, na gano'n. Oh. <laughs> Grabe yung tuwa ako sa tuwa. Wow. <laughs> isa pa, abay nagulat ako, 220, pwede mo isaksak oh, dito. Aba, matindi. <laughs> Parang pwede kang maglagay ng rice cooker dito sa likod. Oh, magsasain ka muna. Sa so, pang nagustuhan ko dito, uh, yung aircon niya, simula harap hanggang likod, may mga vents, ba diba? Tapos merong control na rin dito sa second row seats. Yan. So, hindi ka mainitan kahit saan ka nakaupo. Plus, may ilaw sa harap, sa gitna, na, meron din sa likod. So, oh. hindi ka rin madidiliman, no? ba? Ako naman, next na gusto ko dito yung paddle shifter kasi pang racing-racing eh. Feeling Formula 1. Nada, stig. <laughs> At syempre, pasalamatan natin ulit. Syempre, Sir Jeff. Sir Jeff, ano nga ulit contact details nyo? My name is Jeffrey Casano, sales executive po ng Mitsubishi Amcar Santa Rosa. My sale po number po is 0935-467-3675. Oh, punta lang kayo dito sa... Punta lang kayo dito sa Mitsubishi, Santa Rosa. Hanapin nyo si Sir Jeff. Siya na bahala sa inyo. Hindi lang Montero ha. Kahit Expander, Montero, Mirage, Strada, lahat. Ito lang hanapin nyo, Sir Jeff. At ngayon, syempre, dito tayo sa verdict. So, sino una? Ikaw na, sige. Oh, ako muna. Ang verdict ko dito, kung meron ka ng previous generation na Montero, Wag muna muna ng ibenta yon, wag na muna magpalit. Okay pa yan kasi hindi naman talaga nagkakalayo. Okay na yung facelift lang talaga to. Pero sa mga new buyers, just ko okay talaga tong Montero. Wala akong masasabi. Okay yung driving, ang daling i-drive. Hindi siya sobrang laki na nakakaalangan sa mga iskinita. Okay talaga. Ayos na ayos to. Contender talaga to sa segment niya. Yun nang masasabi ko. Pahirap pang kayong mamili. Bahala kayo sa bakit ulo nyo. <laughs> Oo naman. Ang verdict ko naman dito, for girls naman, syempre girl side of view ako, ba? Diba? For girls, eto pwedeng pwede siya na mom car. Kaso, syempre, kung kunyari malit na babae ka, siguro medyo mahihirapan ka sa umpisa. Yung magde-develop ka muna talaga rin ng muscle sa mga bagay-bagay na nandito sa loob ng sasakyan. Pero overall, kung ako, kayang-kaya ko tong i-drive, kaya-kaya ko siyang imaneho, kayang-kaya ko siyang tansyahin. Ang maganda Ganda rin dito, maluwag, kasyang-kasya yung mga bata, ma pwede sa malaking pamilya, social tingnan, maganda. Sa akin, okay itong sa akin na to. Hmm. Sana may bago na naman kayo natutunan sa amin. Please like and subscribe. Sa ulitin, bye-bye! Thank you!